আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু তাহলে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে অনেক প্রশ্ন অনেক প্রশ্ন ভাই আপনাকে আমাদের লাইভে স্বাগত আপনি বলেন হ্যাঁ খুব ধন্যবাদ অনেক দিন থেকে আপনি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছেন বলেন হ্যাঁ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি বলেন অনেক দিন থেকেই ট্রাই করছিলাম আজকে পেলাম তো খুব আনন্দ হচ্ছে মানে আপনার সাথে কথা বলতে পাচ্ছি বলছি এই ধর্ম সম্পর্কে আপনি যেগুলো বলেন আমি প্র্যাকটিক্যালি মানে নাস্তিক কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে মনে হয় এগুলো প্রাসঙ্গিক কারণ মানুষ কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এখান থেকে বিশ্বাস করে অনেক শান্তি পায় তো সেক্ষেত্রে পুরোপুরি ধর্ম সেই শান্তিটা কিন্তু মনে করেন আপনি যদি গাজা সেবন করেন বা বেশ খানিকটা পরিমাণ মদ খান বা অনেক কিছু থেকেই পাওয়া সম্ভব তাই না সেই শান্তিটা প্রবোধ দিচ্ছি প্রবোধ দিয়ে নিজেকে কিছুক্ষণ ঠান্ডা রাখছি সমস্যাটা কিন্তু সমস্যা সমস্যার মতোই থাকলো নাকি হ্যাঁ একশো বার সমস্যা সবসময় যে আমাদের হাতের মধ্যে ঠিক থাকে কন্ট্রোল করতে পারি তা নয় কিন্তু সেই পরিস্থিতি থেকে মানে এগোতে গেলে যে মানসিক ভাবে যে চাপ সৃষ্টি হয় সেখান থেকে এটা ঠিক গাঁজা মদ বা অন্য কিছু নেশা বা ড্রাগ সেটাও ভুলিয়ে দেয় কিন্তু তার হেলথ এফেক্ট অনেক নেগেটিভ কিন্তু ধর্ম বিশ্বাসটা সেটাকে যদি মেনে নিয়ে আমরা এগোই অ্যাটলিস্ট ওই কঠিন পরিস্থিতি আমার কাছে যেটা মনে হয় যে যে কোনো যে কোনো ড্রাগস এর থেকে ধর্ম বিশ্বাস আরো অনেক 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 ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর কারণ ড্রাগস নিয়ে এখন পর্যন্ত আমি কাউকে দেখি নাই যে বিমানবন্দরে ঢুকে আল্লাহ আকবর বলে বোমা ফাটিয়ে বিমান উড়িয়ে দিতে আমি কোনো ড্রাগস এ আসক্ত ব্যক্তিকে দেখি নাই যে হলি আর্টিজানের ঘটনা যদি আপনি শুনে থাকেন সেই হলি আর্টিজান বাংলাদেশে যেটা হয়েছিল একটা সাত মাসের গর্ভবতী মহিলা ছিল সেই সাত মাসের গর্ভবতী মহিলাটাকে কেটে টুকরো টুকরো করেছে জিহাদিরা আল্লাহ আকবর নারায় তাকবির বলে আমি কোনো ড্রাগস এ আসক্ত ব্যক্তিকে এরকম শুনি নাই যে এই কাজগুলো করতে ইনফ্যাক্ট সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে জিনিসটা বলে আমি মনে করি একজন মানুষ যখন একটা অপরাধ করে তখন তার ভিতরে একটা গিল্টি ফিল হয় সবসময় আমিও যদি কোনো খারাপ কাজ করি আমার ভিতরে একটা খারাপ লাগে যে কাজটা করলাম আমার কাছে খারাপ লাগে কিন্তু ধর্ম বিশ্বাসের উপরে ভিত্তি করে মানুষ যখন এই ধরনের একটা ক্রাইম করে সবচাইতে ভয়ঙ্কর বিষয় হচ্ছে সে কোনো ধরনের গিল্টি ফিল করে না বরঞ্চ সে মনে করে সে সমাজের জন্য মানুষের জন্য আল্লাহর জন্য একটা বিরাট একটা কাজ করেছে বিরাট মানে কাফের কতল করেছে অনেকগুলা কাফেরকে সে মারতে পেরেছে এটা হচ্ছে বিরাট একটা কাজ ভয়ঙ্কর ভালো একটা কাজ এই জিনিসটা সে মনে করে এইটা তো আমি মনে করি যে কোনো ড্রাগস এ আসক্ত মানে পৃথিবীর সমস্ত ড্রাগস যদি আমি নিয়ে নিই তাহলেও আমার এই চিন্তাটা থাকবে আমি যদি একটা খারাপ কাজ করি আমার এই চিন্তাটা অবশ্যই থাকবে যে আমি খারাপ কাজটা করলাম এই কাজটা ঠিক হলো না কিন্তু ধর্ম বিশ্বাস হচ্ছে এমনই ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর যেটা হচ্ছে আমার সেই গিল্টি ফিলটাও নষ্ট করে দেয় আমি একটা নোংরা ভয়ঙ্কর খারাপ কাজ করার পরে আমি সুখবোধ করি যে ওয়া আমি একটা ফ্যান্টাস্টিক কাজ করেছি অনেক যে সমস্ত ড্রাগ এডিক বা অ্যালকোহল এডিক ওদের ভারতের নিউজ পেপারে বা সব দেশেই ভারত বাংলাদেশের শুধু নামটাই আলাদা আমি যা দেখছি সবই সিমিলার তো সেখানে তারা ভয়ঙ্কর ক্রাইম করে মানে ড্রাগের নেশা টাকা না পেলে বা নেশাগ্রস্ত আমি এখানে বলতে চাচ্ছিলাম ড্রাগ এডিক্টস নিয়ে যেসব দেশে ড্রাগস হচ্ছে একটা প্রবলেম সেখানে হচ্ছে অ্যাডিক্টসদেরকে ক্রিমিনাল হিসেবে ট্রিট করা হয় আর কি এবং যেসব দেশে ড্রাগস ইজেন্ট আ প্রবলেম অ্যাডিক্টস আর ট্রিটেড লাইক পেশেন্টস আর কি আপনি যদি সুইটজারল্যান্ডের কথা যদি চিন্তা করেন আর কি ইট হ্যাজ ওয়ান অফ দ্য লোয়েস্ট ড্রাগ প্রবলেমস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দে হ্যাভ ওদের লিটারালি হেরোইন সেন্টার্স আছে যেখানে একটা মানুষ গিয়ে পিওর হেরোইন নিয়ে তারা হাই হতে পারে আর কি এবং ওদের হচ্ছে আফটার দি মেড দ্যাট শিফট ওদের কিন্তু ড্রাগের প্রবলেম সব থেকে কম কম আর কি সো আমাদের এইটা করা উচিত যে ইনস্টেড অফ ক্রিমিনালাইজিং পিপল হু নিড হেল্প উই গিভ দোজ পিপল হেল্প এবং আপনি আর একটা কথা আপনি যে শান্তির কথা বলতেছেন এটা খুবই ভেগ একটা টার্ম এখন শান্তির থেকে আমি বলবো যে বেটার ওয়ার্ড ইজ সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং এখন ধর্ম হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং এর পুরা অ্যান্টিথেটিক্যাল আর কি ইন হোয়াট পিপল নিড ইজ অ্যাক্সেস টু ধর্ম নিরপেক্ষ থেরাপি এখন একটা সমস্যা হচ্ছে যে থেরাপি ইজ এক্সপেন্সিভ বাট তার মানে এটা না যে এটার পরিবর্তে আমরা হচ্ছে মানুষের সামনে একটা জঘন্যতম মতাদর্শ ধরাই দিব আমাদের গোল এটা হওয়া উচিত যে সেকুলার থেরাপিকে চিপ বানিয়ে উই মেক ইট অ্যাকসেসেবল টু দ্য ম্যাসেস আর কি অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট আপনার যদি কোনো থেরাপিস্ট থাকে যে আপনাকে বলে যে নামাজ পড়তে নামাজ পড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে ইউ শুড রান আর কি 
যে ধর্ম ইজ অ্যান্টিথেটিক্যাল টু শান্তি আপনি কি মনে করেন যে একটা শিশু কামির মতাদর্শ যেখানে বাল্য বিবাহ লিগালিটি দ্যাটস পিসফুল আর দ্যাট ইজ কনডিউসিভ টুয়ার্ডস সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং ডু ইউ রিয়েলি থিংক দ্যাট না 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 এটা কখনো না আর এগুলো দেখুন সব ধর্মের মানে প্রাচীন পিছিয়ে গেলে বেশি দিন আগে না এই ধরনের শিশু বিবাহ প্রচলিত ছিল হিন্দু সমাজে মুসলিম সমাজে আর চোদ্দশো বছর পিছিয়ে গেলে তো ওটা ছিলই কিন্তু এগুলো ঐতিহাসিক ব্যাপার হয়তো কিছু মানুষ সেগুলোকে এখন धर्मेर মানে সরে আসাটাই বেটার তার কারণ একটা দেশে অনেক বিশ্বাসের লোক থাকবে অনেক ধরনের লোক থাকবে সেখানে সব জায়গায় একটা ধর্ম যদি চাপিয়ে দেওয়া যায় সেটা সম্ভব নয় আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেটা যে ধর্ম বিশ্বাস এই যে জিনিসটাই সৌদি আরব তো পুরো ধর্মের উপরেই চলছে কিন্তু সেখানেও কিছু মানুষ যারা এক্সপ্রেস করতে পারছে না তারা ওই ধার্মিক পরিবেশে থেকেও তারা নাস্তিক হয়তো মনে মনে তো বিষয়টা হচ্ছে কি যে ধর্ম যদি আমরা সামনে তুলে আনি একটা মানে সোশ্যাল গুড হিসাবে তো সব মানুষ যে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে বাধ্য তা নয় এই যে জোর করা ফোর্স করা এটা বাজে জিনিস বা এই যে ধর্মের মানে নেশায় গিয়ে খুন করে ফেলছে করছে যেমন একটা আমি বলছি বাড়িতে ছুরি আনাজ কাটার জন্য আনা হয়েছে এমন কি ভালো গুণ আছে যেটা সেকুলার বা অন্য কোনো বেটার ওয়েতে লাইক ওই সেম গুডটা যে আনা যাবে না আর কি হোয়াট ইজ স্পেসিফিক টু ধর্ম যেটা লাইক কোন গুড ধর্মের মধ্যে কিছু কিছু আমি যেটা বলছি যে এটা সকলের জন্য যেটা ধর্মের ভিতর থেকে বলা হয় যে সবাইয়ের জন্য এটা মানতে হবে আমি পার্সোনালি হিন্দু ফ্যামিলি থেকে তো সেখানে দেখা যায় যে এটা মানতে হবে এটা করলে বেটার হবে এগুলো মানে কনস্ট্যান্টলি চলতে যাচ্ছে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে সবাইকে মানতে হবে তা নয় কিন্তু কিছু মানুষ থাকে যারা ঠিক এক্সাক্টলি যুক্তি দিয়ে ভাববে না বা যারা দার্শনিকের মতো অত ঠিক বোধ নেই বা যেমন আমি বলি ম্যাথামেটিক্স একদম পিওর লজিক কিন্তু সেই জিনিসটা তো সবাইয়ের জন্য না তার জন্য আবার অন্য সাবজেক্ট আছে হয়তো একটু কি বলবো লিটারেচার বেস্ট বলি বা অন্য কিছু তা সবাইকে যদি আমি ম্যাথামেটিক্যাল লজিক বুঝতে বলি তার নেবে না এই যে দার্শনিক যুক্তিগুলো কথাগুলো ঠিকই কিন্তু তার পক্ষে বোঝা সম্ভব না এইবারে হ্যাঁ এটা ঠিক আমি বলছি যে একটা ছুরি সেটা আমি বাড়িতে এনেছি কাজের জন্য আনাজ কাটার জন্য কেউ যদি সেটাকে বদ উদ্দেশ্যে লাগায় রাগের মাথায় বাজে কাজ করে বসে বা অন্য কোনো স্বার্থ চরিতার্থ করে তো তেমনি এই যে ধর্মীয় ব্যাপারগুলো যে ফেথ গুলো যে আমি মরার পরে ওখানে যাব বা হিন্দুদের আছে মুক্তি পাবো এই মানে ভালো খারাপ সব অনুভূতি থেকে মুক্তি হয়ে যাব এই ধরনের ব্যাপার তো এই জিনিসগুলো যে আমার এই যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত টোটাল টাইমটা এই টাইমটা একটা মানে এটার থেকে যদি লাইক একটা মানুষকে শিখানো হয় যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে টাইমটা আছে একমাত্র এই টাইমের গ্যারেন্টি আপনার আছে উইচ মিনস যে এই টাইমটা খুবই ভ্যালুয়েবল এবং এই টাইমে আপনি যে সব জিনিসপত্র করতেছেন দ্যাট হ্যাজ কনসিকুয়েন্সেস অন পিপল এই জিনিসটা যদি একটা মানুষ বুঝে এটা কি আরো বেটার হয় না তাহলে তারা হচ্ছে এই জীবনটাকে আরো বেশি মূল্য দিবে তারা হচ্ছে খারাপ জিনিস কিছু মানুষ থাকবেই অবশ্যই তারা এইভাবে আপনি যেটা বলছেন বা এই যে যুক্তি আপনারা দিচ্ছেন এটা খুবই ভালো এবং साउथ एशिया এই সমস্ত ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তান তো আলাদা তো এই সমস্ত জায়গার মানুষগুলো আপনি আপনি কিন্তু আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে করতেছেন নাকি জানি না বাট এখানে কিন্তু আপনি একটা জিনিস এমপ্লয় করতেছেন আপনি এমপ্লয় করতেছেন যে যা হচ্ছে এই বেশিরভাগ মানুষ সাউথ ইস্ট এশিয়ার দে আর আইদার স্টুপিড অর আনফিলিং আর কি আপনি কি আসলে সেটা মনে করেন দ্যাট দে আর স্টুপিড অর তাদের এমপ্যাথি নেই না এক্স্যাক্টলি আমি স্টুপিড বলি না তবে আমি এটা ফিল করি হয়তো এটা ভুল হবে এটা লজিক্যালি ভুল হতে পারে যে ইউরোপিয়ানরা তারা যতটা তাদেরও ধর্ম আছে তাদের মধ্যে অনেক কুসংস্কার ছিল এখনো আছে হয়তো কিন্তু তারা যতটা মানে যে কোনো বিষয়ে লজিক্যাল অ্যাপ্রোচ নেয় গবেষণা করে ইনোভেশনে যায় এবং নতুন নতুন সোশ্যাল এক্সপেরিমেন্ট করতে থাকে এই নতুন ফেমিনিজম 
धर्मसा ধর্ম প্রবলেম বা আমি ধর্মের প্রতি আমার অ্যাপ্রোচটা প্রবলেম ক্রিশ্চিয়ানিটি যে খুব ভালো রিলিজিয়ান তা তো না কিন্তু তারা অতটা সিরিয়াসলি নিচ্ছে না কিছু মানুষ পার্সোনাল অ্যাফেয়ার্সে তারা রয়েছে যাচ্ছে যা কেন নিতেছে না কারণ 300 400 বছরের যুদ্ধের পরে সেকুলারিজম জিনিসটাকে লাইক ইট ডিক্লড ক্রিশ্চিয়ানিটি আর কি এটা এটা তো এমনি এমনি হয় না এটা হচ্ছে মানুষের রক্ত স্পিল হয়ে এটা হইছে 100 200 300 বছর পরে এটা হইছে আস্তে আস্তে হইছে এবং এবং সেই সময় যারা সেই সময় এনলাইটেনমেন্টের সময় যে সমস্ত দার্শনিকরা ছিলেন যে সমস্ত সাহিত্যিকরা ছিলেন তারা মানে বছরের পর বছর এই ধর্মতত্ত্ব এই জিনিসটা সমালোচনা করার মাধ্যমে একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন যে ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে একটা এনলাইটেনমেন্ট হয়েছে পুরো ইউরোপে রেনেসাঁ হয়েছে তো এই জিনিসগুলাই তো আমরাও তো চাচ্ছি যে এই ঘটনাটা ইউরোপে যদি ঘটে থাকতে পারে তাহলে আপনি কেন এটা এটা মনে করছেন যে বাংলাদেশ বা ভারতের মানুষ এত অশিক্ষিত মূর্খ बदले दिए विद्यासागर हिंदू सोसाइटी पार्टी दिए मानुष भारत राजस्थान बाल्य विवाह नोरामी चालू आज माझे मध्य खबरे देखी तो जोटा फार्ष्ट फरवर्ड को कारण जानिना जेनेटिक कारण होते होते बदलाबना बदलाब गोल्ड गड एंड ग्लोरि मानुष गो समय मध्य कैस छोट छोट राजा गो गंडगोल करते व्यस्त रही है इसलमिक शासन सद्य शेष हो जाए ढुके भारत कथा आफ्रिकान जरा नये कलोनियलिजम एने खूब भलो कर कैपाबिलिटी पावलो स्कोबार एक बड़ क्रिमिनल क्योंकि भावी जो से ही लोकटार जो इंटेलिजेंस तरह जो दल गठन कर क्षमता भावना चिंता गुजरात फ्रीडम थार्ड वर्ल्ड शब्दित शब्द मोटामुटी प्रश्न भाषा के ग्लोरिफाई करा उचित क्या जिन जानी फल्स 
কাউকে ওই কেউ ওইটাকে মানে ফলসলি বিলিভ করে ওইটাকে সত্য মনে করে জাস্ট একটা শান্তি পাচ্ছে ওরকম কোন ইয়াকে মানে ওরকম কোন আইডিয়াকে প্রোপাগেট করতে দাও বা ওইটাকে গ্লোরিফাই করা বা ওইটাকে ওইটার পক্ষে কিছু বলা এটা কি আমাদের জিনিস সেই জিনিসটা কি করা উচিত কিনা হ্যাঁ সে আমি বলতেছি না যে আমরা যে কাউকে বলবো যে তুমি এটা বিশ্বাস করতে পারবো না বা আমরা যে বলবো যে তুমি তুমি ধর্ম তুমি ধর্ম মানতে পারবো না আমরা আমি সেটার কথা বলতেছি না বাট একজন অবিশ্বাসী হিসাবে আপনি যখন জানবেন যে যেই লোকটা একটা মিথ্যা আশ্বাস পাচ্ছে আশ্বাস পায়ে সে একটা ভরসা পাচ্ছে ওইটাকে কোন রকম অবিশ্বাসী পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ওইটাকে কোনো ধরনের সাপোর্ট করা বা গ্লোরিফাই করার কি কোন রিজন থাকতে পারে কিনা আমি বলতেছি আমি কিন্তু আবারও বলতেছি আমি কিন্তু বলতেছি না যে তাকে যে আমরা বলবো যে তুমি সেটা বিশ্বাস করতে পারবো না বা সে যে বিশ্বাস করে আনন্দ পাচ্ছে এই আইডিয়াটাকে গ্লোরিফাই করা বা এই আইডিয়াটাকে সাপোর্ট করা বা এই আইডিয়ার পক্ষে কিছু বলা এটা কি উচিত কিনা আপনি কি বুঝতে পারছেন হ্যাঁ আমি উত্তরটা দিই আমি যেটা ভাবছি যে এক্ষেত্রে হয়তো আমার পার্সোনাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ওটা সম্পূর্ণ মিথ্যে এবং গ্লোরিফিকেশনের প্রয়োজন নেই কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি যে প্যাটার্নে ভেবে চলেছি বা যে অ্যাক্সিয়ামস গুলো আমার কাছে রয়েছে অ্যাজ এ ট্রু সেই জায়গাগুলো তার পক্ষে অ্যাকসেপ্ট করাটা নিয়ার টু ইম্পসিবল হয়ে দাঁড়িয়েছে এই নয় যে তার কাছ থেকে আমি বিশাল না না আমি কিন্তু তার পার্সপেকটিভ থেকে সে ইয়ে করতে পারবে কি পারবে না সেটাই বলতেছি না আপনি যখন বলছেন যে আপনি গ্লোরিফাই করতেছেন না বা গ্লোরিফিকেশন অফ ইসা না বা ওইটাকে সাপোর্ট করার পক্ষে না এখানে কিন্তু উত্তরটা হয়ে যাচ্ছে আমি যদি একটা ছোট এক্সাম্পল দিই আমরা কিন্তু এই জিনিসটা চাই না যে বাসে মেয়েদের জন্য আলাদা সিট থাকুক এই জিনিসটা কিন্তু আমরা চাই না আমরা চাই বা আমাদের আমাদের পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশনে এতটা সুন্দর থাকুক অ্যাভেলেবেল থাকুক যেখানে মেয়েরাও শান্তিপূর্ণ ভাবে যা আশা করতে পারবে ছেলেরাও করতে পারবে কেউ কাউকে টিস করবে না সবাই ধরেন আপনি যখন ইউরোপের একটা কান্ট্রিতে যাবেন তখন আপনি যখন ট্রাভেলিং করবেন আপনি কিন্তু ওইখানে এক্সপেক্ট করবেন না যে মেয়েদের জন্য আলাদা সিট থাকবে ওরকম কিন্তু আপনি এক্সপেক্ট করবেন না কেননা ওইটা সবার জন্যই মোটামুটি ইয়ে থাকে হ্যাঁ অবশ্যই ইয়ে থাকতে পারে ডিজার্ভের লোকদের জন্য আলাদা ইয়ে থাকতে পারে কারণ ওইখানে তো কিছু করার নেই বাট নারী পুরুষের যে ভেদাভেদটা সেখানে আপনি কিন্তু মানে নারীদের আলাদা সুবিধা দিতে হয় ওইখানে যে ওই জিনিসটা কম দেবেন হয়তো বা ওইখানে ওই জিনিসটা কম দেবেন এই জন্য কারণ নারীরা ওইখান থেকে আগে থেকে সেই সুবিধাটা পাচ্ছে আমাদের আলটিমেট গোলটা কিন্তু ওই ওই জায়গাটাতে যে যেখানে নারী পুরুষ সবাই সমান অধিকার পাবে এই যে নারীদেরকে এক্সট্রা সুবিধা দেওয়া হচ্ছে এটা আমরা মানে ইয়েটা করতে শিখেন এই জিনিসটাকে আমরা যে সেগ্রিগেট করা হচ্ছে এটাকে এটাকে আমরা একসেপ্ট করতে শিখেন কেননা একটা ফর টাইম একটা একটা ছোট সময়ের জন্য যেহেতু আমাদের রিসোর্সের অভাব আছে এই এই সময়ের জন্য কাটানোর জন্য আমরা এই এই জিনিসটাকে একসেপ্ট করে দিতেছি ঠিক তেমনি যদি একজন মানুষ কোনো কিছুকে মনে করে যেটা হ্যাঁ সে এখন অভাব অভাবে আছে বা কোনো একটা দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে বা কিছু প্রবলেম আছে সেটা বিশ্বাস করিয়ে করতেছে হ্যাঁ করুক সেটা বিশ্বাস করুক বাট এন্ড গোল হিসাবে তো আমরা এটা চাই না যে এমন সমাজে থাকবো যে সমাজ যে সমাজে মানুষের মানে লাস্ট পজিশনটাই থাকবে বা প্রথম পজিশনটাই থাকবে এরকম যে আমাদের বিশ্বাসের উপর বেশ করে চলতে হবে এরকম সমাজ তো আপনি চাই না আমিও চাই না কেননা ওই সমাজের মধ্যে ওই যখন এই অন্ধত্বটা ক্রিয়েট হবে ওই ওই অন্ধ অন্ধ সমাজের মধ্যে মানুষ ধর্মের উপর বেস করে পাওয়ার গ্র্যাপ করা বা ধর্মের উপর বেস করে মানুষের টাকা পয়সা মারা বা মানুষের অধিকার নষ্ট করা এই জিনিসটা খুব সহজ করতে পারবে এবং ওই ধরনের ব্যাকওয়ার্ড একটা সোসাইটিতে আপনিও থাকতে চাবেন না আমিও থাকতে চাবো না আমি হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ বলছি এটা একদমই আপনি ঠিক বলেছেন কিন্তু ধর্মকে আমি যদি ধরেই নি আমি গ্লোরিফাই করছি এবং খুব স্ট্রংলি ভারতের আমি বৈদিক সিভিলাইজেশনে যদি যাই সেখানেও একটা ধর্মীয় প্রভাব ছিল কিন্তু তার মধ্যেও কিন্তু একদল ছিল চারবাগ যারা পুরোপুরি নাস্তিক এবং যাবজ্জীবেদ সুখংজীবেদ ঋণং কৃত্যা ঘৃতংজীবেদ এই ধরনের মেটেরিয়ালিস্টিক ভিউ পয়েন্ট নিয়ে চলতো ফলে যদি পুরোপুরি হ্যাঁ আমরা যেটা ভাবছি যে সবাই লজিক্যালি ভাবুক এ ভাবনাটা ঠিকই কিন্তু আমার মনে হয় না যে কখনো সব মানুষের জায়গাটাই যেতে পারে ভারতের উদাহরণটা আমার মনে হয় না মানে এখানে ভালো মতো যায় কারণ ভারতের এক একটা সোসাইটি এক এক রকম ভাবে চলতো যেখানে হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যবাদ কায়েম করা সেখানে যে আপনি যদি সেখানে যে আপনি অবশ্যই দেখবেন যে চারবাকদের অবশ্যই ভালো চোখে দেখা হইতো না ব্রাহ্মণরা বলছি যে যে সময় ধর্মের খুবই প্রভাব রয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদ রয়েছে তা সত্ত্বেও একটা সোসাইটি পার্থক্য ঠিক 
আলাদা ভিউ পয়েন্ট নিয়ে আছে ঠিক সেম ওয়েতে আমরা যখন আমি বলছি যে সোসাইটি তুলনা তো চলতেছে না দুই সোসাইটি একসাথে কিন্তু কোএক্সিস্ট করতেছে না ওই দুই সোসাইটি একটা থেকে আরেকটা কিন্তু ভিন্ন কিন্তু যেখানে ব্রাহ্মণবাদ হচ্ছে কি মানে কায়েম আছে সেখানে যেহেতু আর চার বাক্রা সুবিধা কোনো সুবিধা কোনো একটা পজিশনে নাই একই ব্রাহ্মণবাদ যেখানে কায়েম আছে সেখানে কি চার বাক্রা সুবিধা কোনো পজিশনে ছিল কখনো না সুবিধা তাদের বিরোধিতা চলতো তো বটেই কিন্তু বিষয়টা ছিল এবং ডকুমেন্টেড বলেই না আজকে আমরা জানতে পাচ্ছি তারা ছিল না একই সোসাইটিতে যেখানে ব্রাহ্মণরা কিং ছিল সেখানে কিন্তু চার বাকরা ভালো পজিশনে ছিল না সেটা আপনিও জানেন এবং আমিও জানি ওই সোসাইটি ডিফারেন্ট এই জন্য এই দুইটা সোসাইটি একসাথে কোএক্সিস্ট করতো এই ধরনের উদাহরণ আমার মনে হয় না দেওয়াটা ঠিক হচ্ছে না আমি কো এক্সিস্টেন্সে বলছি না তারা তো ইন্ডিয়ানই ছিল এবং এই রিজিয়ানে ছিল কিন্তু কথা হচ্ছে আমি তাদের কো এক্সিস্টেন্সে যাচ্ছি না দ্যাট মিনস ধর্মের প্রভাব থাকা সত্য স্ট্রংলি কিছু মানুষ তারা রং মানে অন্য ভিউ নিয়েই চলতো অন্য ভিউ নিয়েই চলতে বা তাদের স্ট্রাগেল ছিল তাদের সঙ্গে প্রবলেম ছিল আমি যেটা বলছি যে সেই সময়ে অত্যন্ত ধর্মীয় প্রভাবের মধ্যে অন্য ভিউ পয়েন্ট যখন তারা রাখছে দ্যাট মিনস তারা কিন্তু ওই ধরনের ওই বিলিফ ওই ইন্দ্র বরুণ তাদের কাছে প্রার্থনা এগুলোতে তারা যাবে না তাদের সাইকোলজি ওরকম নয় ইম্পসিবল ঠিক সেম আমি যদি এই টাইমে এখন এসে আমি ওটাকে বদলে দিলাম কিছু মানুষ বেশিরভাগ মানুষ তারা লজিক্যাল হয়ে গেল তারা লজিক্যালি ভাবতে শিখলো বুঝতে শিখলো লাইফকে ভ্যালু দিতে শিখলো এবং আমি যেটা ভাবছি যে হ্যাঁ এইভাবেই চললে বেটার কিন্তু কিছু মানুষ থাকবে ঠিক চারবাকের যেমন অপোজিট ভিউ এরাও তেমনি একটা কাল্পনিক স্টোরি একটা গল্প বা প্রমিস ওখানে গিয়ে এই থাকবো ওই হবো সামথিং কিছু এর মধ্যে দিয়ে তারা একটা জাস্ট কি বলে হ্যাঁ এটা গ্লোরিফিকেশনের দরকার নেই কিন্তু তার জন্য যেমন একটা বাচ্চা যখন কিছু মানে খেলার মধ্যে রয়েছে আমি যদি তাকে বলি যে তুমি খেলো না লজিক্যাল মানে আমার মতো হও অ্যাডাল্টদের মতো হও ও হবে না তার কারণ তার সময় দিতে হবে সে ম্যাচিওর হবে তো ওই লেভেলে আমি তার সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলতেও পারি তাতে সে একটু জয় ফিল করবে এই নয় যে আমি তার মতো শিশু হয়ে গেলাম সাময়িকভাবে তার মতো হলাম তো তাকে এই মোমেন্টে এক্সপেক্ট করা যে এখনই তুমি এই হও হবে না টাইমের সাথে সাথে সে হয়ে যাবে তো সোসাইটির একটা পার্ট তারা কিন্তু এই ধরনের কাল্পনিকতা বা এই ধরনের একটা মানে কি বলবো মানসিক শান্তি নিয়েই তারা থাকবে এবং তাতে হচ্ছে স্ট্রেস ফ্রি হয় যেখানে অন্যান্য যে সমস্ত ড্রাগ অ্যাবিউজ বা মলিকিউল যেগুলো রয়েছে যেগুলো দিয়ে নেগেটিভ হেলথ মানে এফেক্ট রয়েছে সেগুলো বাদ দিয়ে আপনার মানে ফাইনাল ইয়েটা কি পয়েন্ট কি লাস্ট পয়েন্ট কি আমার লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে যেটা যে এটা সেকুলারিজম বা ধর্ম বিহীন চিন্তা ভাবনা এগুলো ফার্স্ট লাইন থিঙ্কিং কিন্তু এই ধর্ম রিজেক্ট করে দেওয়া যে নো এই এই জায়গাটাতেই আমি আপত্তি করি যে একদম না নয় কিছু মানুষ যারা এই সমস্ত ভাবনা নিতে পারবে না তাদের জন্য এই নয় যে বিশ্বাস করে খুন করো এ করো কারোর উপর প্রেশার দাও ফোর্স করো এগুলো না এই যে বিলিফ তো ফলে এইটা পুরোপুরি ডিনাই করা যায় না যে সোসাইটির মধ্যে সবাই এদিকে এসে এবং যারা আসছে না তারা বোকা বিশ্বাসী মানুষদেরকে ধরে ধরে জোর করে আই তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে না তোমরা মানে এখন থেকে নাস্তিক হয়ে যেতে হবে এটা কি আমাদের পজিশন বলে আপনার মনে হয়েছে না সেটা আপনারা হয়তো করবেন না তার কারণ এটা হচ্ছে লজিক্যালি কারণ তার ব্যক্তি স্বাধীনতায় হাত দেওয়া হয়ে যাবে আপনি যে লজিকে ভাবছেন এক্সাক্টলি সেই রকম লজিক সবাই ভাবুক কি জন্য বলেন আপনি যখন বলবেন যে হ্যাঁ আপনি চান কিছু লোক ইলজিক্যালি ভাবুক কিন্তু এর আগে কিন্তু আপনি পজিশনে একমত হয়েছিলেন যে আপনি চান না যে একটা সোসাইটি যেখানে ধর্মান্ধতা থাকুক আপনার এন গোল কিন্তু ওইটাই যে সোসাইটিতে ধর্মান্ধতা থাকবে না এখন যে সব সোসাইটিতে ধর্মান্ধতা থাকবে সেই জায়গায় তো ইলজিক্যাল ইয়ে মানে আপনি যদি চান যে এই সোসাইটিতে ধর্মান্ধতা থাকবে না সেখানে ইলজিক্যাল চিন্তা চিন্তাধারা চলবে না আমি কিন্তু বলতেছি না যে ইলজিক্যাল চিন্তা কেউ করতে পারবে না 
বাট হ্যাঁ সে করলে করুক না করলে নাই কিন্তু ওই ইলজিক্যাল তার চিন্তাধারার উপর বেস করে সমাজে তো আর নিয়ম বানাইতে পারবে না কেউ বা বলতে পারবে না যে আমার আমার সোর্সটা এই এই আইন দিছে এই আইন সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে ওইটা তো আপনি জানেন পার্সোনাল পজিশনে অনেক ভাই পার্সোনাল পজিশনে যে যে আব্দুল্লাহকে সোর্সটা মনে করে পূজা করুক সেটা তো আমারও কিছু যায় আসে না আপনারও কিছু যায় আসে না সে যদি সুপারম্যান কবি ক্যারেক্টারকে সোর্সটা মনে করে পূজা করে সেটা তো আপনারও কিছু যায় আসে না আমারও কিছু যায় আসে না আমাদের তো পজিশন এটা না যে সবাইকে ধরে ধরে আপনি নিজে র্যাশনাল হয়ে আপনি তো এই ইয়ারটা রাখা উচিত না আপনার পজিশনটা রাখা উচিত না যে হ্যাঁ সমাজে কিছু মানুষ থাকবে যারা ইরেশনালিটি চর্চা করবে আপনার তো ইনগোল এটাই থাকা উচিত যে হ্যাঁ সমাজে প্রত্যেকটা মানুষ র্যাশনালিটি মনে করেন যে আমি ছোটবেলা দেখতাম যে হিন্দু ফ্যামিলি ছিল আমাদের পাশে বাসা তারা আমাকে যখন খাবার দিত যখন যেন আমি সেই খাবারটাতে খাবারের বাটিতে দিত না কলা পাতায় দিত কারণ আমি তাদের বাটিতে স্পর্শ করলে আমি তো মুসলমানের ছেলে স্পর্শ করলে তাদের বাটিটা অপবিত্র হয়ে যাবে এটা তো খুবই যুক্তি বিরোধী একটা স্ট্যান্ড তাই না তাদের এটার সপক্ষে তো তাদের কাছে কোনো যুক্তি নাই মানে আপনি চাচ্ছেন এমন একটা সোসাইটি যেখানে এই ধরনের যে মানুষ থাকুক যারা হচ্ছে যুক্তি যুক্তির কোনো তো আক্কা করবে না তারা বিশ্বাসের বিশ্বাসের উপরে নির্ভরশীল থাকবে যে মানুষেরা বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল থাকবে যে কোনো অযৌক্তিক জিনিস সেটা যত অযৌক্তিকই হোক না কেন সেটা যে অযৌক্তিক সেটাতে তারা কেয়ার করবে না এবং তারা সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে এক ধরনের শান্তি পাবে তারা ভাববে যে এই যে আমি আমি আমাকে যে সে ভাবলো আমি একটা মুসলমানের ছেলে আমাকে যে তারা নিচু জাতের ভাবলো আমাকে যে এমন একটা নিচু জাত যেই জাতকে স্পর্শ করলে মাত্র স্পর্শ করলে পর্যন্ত তাদের জাত চলে যাবে তাদের ইয়া হোক করতে হবে গঙ্গা স্নান করতে হবে গরুর গোবর খেয়ে তাদেরকে পবিত্র হতে হবে এরকম একটা সমাজ আপনি চাচ্ছেন যে এখানে এই ধরনের বিশ্বাসে বিশ্বাসী মানুষ থাকবে নাকি এরকম একটা সমাজ আপনি চাচ্ছেন যে এই সমাজে আমার ছেলেটা জার্মানিতে থাকে আমার ছেলেটা যে কিটাতে যায় মানে ডে কেয়ার সেন্টারে যায় সেখানে ইহুদিরা যায় হিন্দুরা যায় সেখানে খ্রিস্টানরা যায় সেখানে নাস্তিকরা যায় সেখানে ইনফ্যাক্ট আমরা জানি না যে কে কোন ধর্মের হ্যাঁ আমাদের মধ্যে বাচ্চারা যখন একসাথে খেলতে থাকবে তখন তারা কেউ জানি না যে কে কোন ধর্মের কে কোথা থেকে আসছে কোন দেশ থেকে আসছে কেউ আমরা জানতেও চাই না আমাদের জানার প্রয়োজনও নেই তারা একে অন্যের সাথে বন্ধুত্ব করে একে অন্যের সাথে খেলে একে অন্যকে স্পর্শ করে কেউ উঁচু জাত নাই কেউ নিচু জাত নাই এটা মোর লজিক্যাল একটা স্ট্যান্ড মোর সেকুলার একটা স্ট্যান্ড আপনি এই ধরনের সমাজ চাচ্ছেন নাকি আপনি আমি আগে যে সমাজটার কথা বললাম যে 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 হিন্দু ফ্যামিলির কথা বললাম তার ছেলে সেই হিন্দু ফ্যামিলির ছেলেটা আমাদের সাথে খেলতো না কারণ তারা মনে করতো আমরা তো মুসলমান আমরা তো নিচু জাত আমাদের সাথে খেলাধুলা করলে স্পর্শ লেগে যাবে জাত চলে যাবে মানে আপনি চাচ্ছেন এরকম একটা আপনি কোন ধরনের সমাজটার পক্ষে দাঁড়াবেন বলেন তো হ্যাঁ এইবার আমি বলছি যে আপনি যেটা বললেন যে সেকেন্ড যেটা বললেন যে যেটা আপনি জার্মানিতে এক্সপিরিয়েন্স করছেন ওই সোসাইটিটাই এক্সপেক্টেড ওটাও আমিও চাই ওটা বলতে গেলে আমার মতো মানসিকতা যারা আছে সবাই চাই এবং এটা হোক কিন্তু কোশ্চেনটা হচ্ছে যেটা যে এই ধরনের জাতিভেদ বা এগুলো এগুলো পাস্টে ছিল এখনো ভারতের কিছু কিছু জায়গা আছে ও চলে যাবে আস্তে আস্তে বা কিছু মানুষ আছে তারা ওগুলো ফলো করি ফালতু জিনিস আস্তে আস্তে কিভাবে চলে যায় এই জিনিসটা আমি বুঝতে পারছি না আস্তে আস্তে কিভাবে এই জিনিসগুলো চলে যায় আমি কোনো কিছু আস্তে আস্তে চলে যেতে দেখি নাই মানে অটোমেটিক চলে যেতে দেখি নাই যেমন যেমন বিধবা বিবাহ বিধবা বিবাহের যে ব্যাপারটা সেটা যদি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যদি কাজ না করতেন সেটা নিয়ে তাহলে সেটা নিজে নিজে চলে যেত এটা আমি মনে করি না বা বা সতীদাহ প্রথা সতীদাহ প্রথা যদি রাজা রামমোহন রায় যদি বন্ধ করার জন্য উদ্যোগ না নিতেন কাজ না করতেন সেটার সেটার বিরুদ্ধে একটা জনসচেতনতা তৈরি না করতেন এই যে অ্যাক্ট না করলে অ্যাক্ট না করলে কোনো অ্যাক্ট না করলে আপনি আপনি অটোমেটিকলি চলে যায় এই জিনিসটা অটোমেটিকলি কিভাবে চলে যায় এই জিনিসটা আপনি আমাকে একটু বুঝান তো আমি যেটা মনে করি সেটা আপনাকে আগে বলে দিচ্ছি আমি মনে করি যে অটোমেটিক কোনো কিছু চলে যায় না সেই কোনো কিছু চলে যা যে কোনো অযৌক্তিক বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করতে হয় যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে সেটাকে আক্রমণ করতে হয় সেটাকে সেটা যে ভুল সেটা প্রমাণ করে দিতে হয় এরপরে ধীরে ধীরে সেটা বিলুপ্ত হয় এই জাতিভেদ বলেন তারপরে এই যে আপনি এই যে এই যে সতীদাহ বলেন বিধবা বিবাহ ইয়াটা বলেন নারী শিক্ষা বলেন প্রত্যেকটা কাজের পেছনে অসংখ্য মানুষের অ্যাক্ট করতে হয়েছে যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে প্রচার করতে হয়েছে তারপরে সেগুলা আস্তে আস্তে কমেছে কিন্তু অটোমেটিকলি চলে যায় এটা আপনি কিভাবে এটা কিভাবে যায় ওটা আমাকে একটু বোঝান তো হ্যাঁ এখানে এই যে অটোমেটিক্যালি কথাটা আসছে এই যে রামমোহন রায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
কিন্তু ডিফারেন্সটা হচ্ছে এদের মধ্যে অনুভূতি প্রবণতা আছে সেই অনুভূতি প্রবণতা যে একটা মানুষ অত্যাচারিত হচ্ছে বা তাকে পড়ানো হচ্ছে একই সোসাইটির একটা সাইড কিছু মানুষ আছে ধর্মান্ধর দিক আছে তারা ওগুলো মানে জানলেও গুরুত্ব দেবে না আর এরা ধর্ম সম্পর্কে জানলেও তার থেকেও সুপিরিয়ার হচ্ছে যে তার মানে বেঁচে থাকাটা তার যে কষ্ট এই অনুভূতিটা এই মানুষগুলো ফিল করতে পারে একই সমাজ তো এরা কিন্তু এই যেমন চৈতন্য দেবের পিরিয়ডে সেই সময় জাতিভেদ তো আরো বেশি কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে উনি এমন একটাই ভাব আন্দোলন শুরু করলেন লজিক্যালি দেখলে ওগুলো ফ্যান্সি কৃষ্ণ রাধা তো সেখানে কিন্তু এই জাত পাত গুলো নিয়ে সেই সময় যে গন্ডগোল ছিল বা হিন্দু থেকে মুসলিমে কনভার্ট হচ্ছিল সেখানে সমাজ রক্ষা বা ধর্ম রক্ষার একটা কথা ছিল তো ওই সময় উনি ওই টাইমের লোক ওই সোসাইটির লোক ওই সময় গোড়া ব্রাহ্মণ যারা তারা গন্ডগোল পাকাচ্ছিল কিন্তু উনি ব্রাহ্মণ হয়ে ওনার মধ্যে অনুভূতির জন্য একটা যাই একটা সাহিত্য তৈরি করে মানুষগুলোর মধ্যে একটু কানেকটিভিটি আনার চেষ্টা করেছিলেন বিষয়টা হলো এটাই যে এমনি এমনি বলতে জাস্ট ভ্যানিশ হাওয়ার মতো উড়ে যাবে বা মন থেকে মানুষের চলে যাবে তা নয় দশটা মানুষ ক্রাইম করছে তার মধ্যে নটা হয়তো ক্রাইমের দিকে থাকলে একটার মধ্যে একটু অনুভূতি এলো সেই তো লেখালেখি করছে বা এই করছে যেমন আপনি মুসলিম ছিলেন কিন্তু দেখুন এই মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও বা একটা রিলিজিয়াস এনভারনমেন্টে আপনার মুখ থেকে শোনা যে নামাজ করতে নে করতে কিন্তু আপনার মনের মধ্যে লজিক গুলো আস্তে আস্তে দানা বাঁধতে থাকে কোয়েশ্চেন করতে থাকেন জানতে থাকেন তো ওই সোসাইটি থেকেই কিন্তু আপনি সেপারেন হ্যাঁ এখন আপনার প্রভাবে পড়ে কিছু মানুষ চেঞ্জ হচ্ছে এটা ঠিক কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট কখনো হবে না এই হিন্দু সোসাইটিতেও সেম এবারে আমি যেটা বলতে চাইছি যে আপনি বলছেন যে জাত পাত বা এই সমস্ত এই জিনিসগুলো এগুলো কিন্তু ক্ষতিকর বটে কিন্তু আমি বলছি যে ধর্ম বলতে যেটা যে কিছু মানুষ এই যে এই ধর্মের যে নেগেটিভ দিকগুলো এই জাত পাত মানা বা ছোঁয়া না ছোঁয়া ছুত অচ্ছুত বা ইসলামের যেগুলো রয়েছে এগুলোকে বাদ দিয়ে ফ্যান্সি যেটা হচ্ছে পরলৌকিক বিশ্বাস এইবারে কি হচ্ছে যেটা যে অ্যাকর্ডিং টু আপনাদের যুক্তি তারা কিন্তু একটা লজিক্যালি মনে হচ্ছে যেন একটা বুদ্ধ আপনাকে <laughs> 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 আছে <laughs> এবারে আমি যেটা বলতে চাইছি যে রেসপেক্টিং না এই এই দুটো আমার ধারণা আমি যেটা বিশ্বাস করি এগুলো সেম সুপারম্যান হোক আর সামথিং কিছু কিন্তু কোশ্চেনটা হচ্ছে সুপারম্যান সুপারম্যান কথাটার সাথে মানে মানে একটা ব্যাপার আছে সুপারম্যানটা হচ্ছে পশ্চিমের একটা ব্যাপার হ্যাঁ যেটা হচ্ছে সাতচুনি বাঙালিদের সাতচুনি হচ্ছে বাঙালিদের একটা ব্যাপার এখন তো আমরা তো এটা এখানে বলতে পারি না আসলে লজিক্যালি আমরা এই জিনিসটা বলতে পারি না যে সুপারম্যানের বিশ্বাসটা হচ্ছে যেহেতু এটা পশ্চিমের সাথে এটা একটু বেটার আমি তো বিশ্বাসের ভিতরে যেহেতু বিশ্বাসের বিশ্বাসটা রিজনের উপর নির্ভর করছে না সেহেতু যুক্তির উপরে যেহেতু নির্ভর করছে না সেহেতু আমি তো দুইটা বিশ্বাসকে মানে একটা বিশ্বাস ভালো বিশ্বাস আর একটা বিশ্বাস খারাপ বিশ্বাস এই জিনিসটা আমরা আমি পার্থক্য করতে পারছি না তাহলে আপনাকে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ভারতে কিছুদিন আগে একজন মহিলা যে স্বপ্নে মা কালীকে দেখে সকালবেলা উঠে তার সন্তানকে জবাই করলো মা কালীর উদ্দেশ্যে বলে দিল এবং এই একই ধরনের ঘটেছে আমেরিকা তো এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে রাতের বেলা ঈশ্বরকে স্বপ্ন দেখেছে ঈশ্বর নির্দেশ দিয়েছে দুই সন্তানকে পানিতে চুবিয়ে মারতে সে সকাল উঠে পানিতে চুবিয়ে মেরেছে এখন একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে ধরেন একটা ভালো কাজ করছে গরিব লোককে খাওয়াচ্ছে আর আরেকজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তার সন্তানকে হত্যা করছে এই দুইটা বিশ্বাসী আমার কাছে ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাছে আমি আপনার কথা বলছি না আমার কাছে দুইটা ইলজিক্যাল কারণ আমি যুক্তি দিয়ে জিনিস দুইটা জিনিসকে আমি যুক্তি দিয়ে বিচার বিবেচনা করি যেহেতু সেহেতু আমার কাছে দুইটা ইলজিক্যাল ব্যাপার আপনি এই দুইটা বিশ্বাসের ভিতরে পার্থক্য করছেন কি দিয়ে কিভাবে যে একটা বিশ্বাস ভালো সেটা যেই ভালো কাজই করুক কি খারাপ কাজই করুক আপনি যে যেখানে যুক্তি কাজই করছে না সেখানে আপনি কোন যুক্তি ব্যবহার করে 
একটা বিশ্বাস ভালো আর একটা বিশ্বাস খারাপ এটার মধ্যে পার্থক্য করতে পারছেন এই জায়গাটা আপনি যেটা বলে এটা খুবই সিম্পল যে জায়গায় একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে মানুষকে খাওয়াচ্ছে আর আরেকজন খুন করছে এই জায়গায় যে খাওয়াচ্ছে এটা আমি তার পক্ষে এবং এই ধরনের ফেদ যদি যে খুন করছে তারটাও বিশ্বাস সেও বদ্ধমূল বদ্ধমূল বিশ্বাস করে কাজটা করছে আপনি এটা বলতে পারেন না যে তার বিশ্বাসটা বিশ্বাস না তার বিশ্বাসটাও বিশ্বাস ইসলাম থেকে সরা নিতে পারবে না এবং এতে ওই একশো জন মানুষ সারা জীবন জাহার নামে জলা থেকে বেঁচে যাবে সে ওই মানুষ খুন করাকে আহ মানুষকে খাওয়ানোর থেকে বেটার কাজ মনে করতেই পারে ওই বিশ্বাসের উপর বেশ করেই বেটার মনে করতে পারে মুক্তি পেয়ে এখন স্বর্গের বাগানে দুইজন ঈশ্বরের হাত ধরে স্বর্গের বাগানে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে কত চমৎকার কত চমৎকার কাজটাই না সে করেছে দুইটা সন্তানকে হত্যা করেছে দুইটা সন্তান এখন স্বর্গের বাগানে এরা মানসিক রুগী কিসের উপর ভিত্তি করে কি দিয়ে যুক্তি দিয়ে কিন্তু এখানে তো যুক্তি কাজ করবে না এটা তো জিনিসটাই তো বিশ্বাসের ব্যাপার এখানে আপনি যুক্তি যুক্তি দিয়ে বিচার করছেন কেন কিভাবে ধরে নেব আমি যেটা বলছি যেটা এই যে ফ্যান্সি এবারে তার এই যে আপনি দুটো উদাহরণ দিলেন যে একজন পজিটিভ কাজ করছে একজন নেগেটিভ করছে তা আমি যদি দুটোই বিলিফ ঠিক দুটোই ইলজিক্যাল কিন্তু তার যে এই একটা মানে ইলজিক্যাল বিলিফের উপরে বেস করে যে পজিটিভ কাজগুলো করছে এগুলোকে আমি যে প্রমোট করি ভ্যালোরাইজ করি যে এই রকমই কাজ ভালো গড করে বলেছে বা সামথিং কিছু তার যা বিশ্বাস ইলজিক্যাল বিশ্বাসের উপরে যদি একশোটাও যদি ভালো জিনিস হয়ে থাকে এটা কিন্তু খারাপটাকে কিন্তু চেঞ্জ করে না স্পেশালি যদি আমাদের অন্য কোনো ওয়ে যদি থাকে তারা তো লজিক যেরকম বলেছেন নিতে পারবে না আপনি আপনি যেরকম বলছেন যে ধর্ম হচ্ছে মানুষকে মানসিক শান্তি দেয় আর কি আমি সেটা মনে করি না যে ধর্ম একটা মানুষকে মানসিক শান্তি দেয় আমি খালি মনে করি যে ধর্ম মানুষকে একটা মিথ্যা আসা যায় দেয় যেটা হচ্ছে ক্ষতিকর আর কি এখন একটা উদাহরণ দিই ছোট করে একটা উদাহরণ দিই এই জায়গাটায় একটা ধরুন একটা ছাত্র পড়াশোনা করছে এখন পরীক্ষা চলে এসছে তাকে একটু শান্ত হয়ে পড়াশোনা করতে হবে তার উপরে প্রেশার রয়েছে এখন সে ভাবছে যে আমি যদি এই মোমেন্টে ঈশ্বরের নাম চিন্তা করি ভাবি ভেবে আমি যদি আজকের কাজগুলো মানে রুটিন ওয়াইজ কাজগুলো করে যাই এবং ঈশ্বরের জন্য করলাম এবং তিনি আমাকে ঠিক সঠিক জায়গায় বা আমার যেটা রেজাল্টে আমি পৌঁছতে চাইছি সেই জায়গাটা দেখলো যে হ্যাঁ লাইন বিলিফ হচ্ছে সব থেকে ভালো মনে করলো যে হ্যাঁ আমার পড়ালেখা কিছুই লাগবে না আমি কোরআন শরীফ পড়লাম এটা তো নেগেটিভ হয়ে গেল এটা তো পুরোপুরি নেগেটিভ হয়ে গেল এটা হলে তো বিপদ কিন্তু খারাপ বিশ্বাস এই যে পার্থক্যটা করছেন এই পার্থক্যটা করার টুলস আপনার হচ্ছে যুক্তি তাহলে যুক্তি দিয়ে যদি আপনি এই পার্থক্যটা করেন তাহলে তো দুইটাই ইনভ্যালিড হয়ে গেল লজিক্যালি দেখলে দেখুন বিশ্বাস দুটোই সম্পূর্ণ ফালতু এটা ঠিক কিন্তু সে যখন সমাজের পক্ষে কিছু এগোচ্ছে তার বিশ্বাসকে মোটিভেশন হিসেবে নিয়ে সেই জায়গাটাকে আমি বেটার আপনি যেটা বললেন যে দুইটাই ফালতু তাহলে বেটার একটা জিনিস বললে ভালো হয় না যেরকম আপনি ওই ছেলেটাকে বললেন যে পড়ালেখা করলে যদি ভালো করো আমি তোমাকে চকলেট কিনে দেবো পিএস ফাইভ কিনে দেবো এটা কি আরো বেটার না বিকজ অ্যাকচুয়ালি আমরা চকলেট বা পিএস ফাইভ দেখতে পারি এবং একই সাথে একই সাথে সেই যে যে ছেলেটা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে সেই ছেলেটাকে যদি এটা বোঝানো যায় যে তুমি যতটুকু করবে তুমি ফলাফলটা ঠিক ততটুকুই পাবে তোমার পরিশ্রমের উপর নির্ভর করছে তোমার ফলাফলটা আর কোনো কিচ্ছুর উপর নির্ভর করছে না এখানে মা কালী বা দেবী সরস্বতী এসে তোমার পরীক্ষার খাতায় কিচ্ছু লিখে দিবে না শুধুমাত্র তুমি ওই মুহূর্তে ওই মুহূর্তে পরিশ্রম করে যতটুকু লিখতে পারবে তার উপরে নির্ভর করবে তোমার ফলাফল এটা যদি তাকে বোঝানো যায় 
আমার তো মনে হয় সে সেই কাজটা করতে পড়ালেখা করতে আরো বেশি উৎসাহী হবে কোন একটা সরস্বতী দেবী তার তাকে সাহায্য করলো নাকি সাহায্য করলো না সেটা থেকে আমার তো মনে হয় এটা অনেক এবং সেকুলার সমাজে এটাই চলছে সেকুলার সমাজে বাচ্চাদেরকে এটাই শেখানো হচ্ছে যে তুমি যতটুকু পড়ালেখা করবে ঠিক ততটুকু ফলাফল পাবে ঠিক ততটুকু তুমি ইয়া করতে পারবে এছাড়া কোন একটা সুপারম্যান কোন একটা স্পাইডার ম্যান কোন একটা সরস্বতী কোন একটা আল্লাহ ভগবান ফেরেস্তা এরা কেউ এসে তোমার একটা শব্দ পাল্টে দিতে পারবে না তোমার পরীক্ষার খাতায় একটা শব্দের মার্ক দিতে পারবে না এই জিনিসটা শেখানোটা তো আরো বেটার পদ্ধতি যেহেতু আপনি হয়তো বা হিন্দু ইয়া থেকে পরিবার থেকে বা ইয়া থেকে ওইখান থেকে তাকে মনে করলো যে আপনার মেয়ে হচ্ছে নিকৃষ্টতম আপনার মেয়ের সাথে মিশা যাবে না আপনার যেহেতু আপনাদের ইয়ে হিন্দু ইয়ে থেকে আপনারা কাফের আপনাকে ছোট করে দেবে আপনার মেয়েকে তারা ছোট করে দেবে আপনার মেয়ের ইয়ে সাথে বিশ্বাস হয় তারা হ্যাঁ আপনার মেয়েকে মারধর করতেছে না বা আপনার মেয়ের সাথে অত্যাচার করতেছে না কিন্তু তারা মনে মনে ওই ধারণাটা মানুষ ধর্মান্ধ হোক আপনারও কিন্তু এটা না চাইলেও কিছু মানুষ আমি আমার প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা থেকে কিছুতেই এই লজিক নিতে পারে না সবাই নিতে পারে না এই বিষয়ে আপনার সাথে একমত কিন্তু আমাদের চেষ্টাটা সবসময় থাকতে হবে যেন সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ যুক্তির উপর নির্ভর করে আমাদের সবাই যেন যুক্তি জ্ঞান জ্ঞান ভিত্তিক হয় যুক্তি ভিত্তিক হয় আপনি দুইটাকে মিলাই ফেলতেছেন কেন এখন আমরা যদি আমরা যদি এরকম ভাবি যে না কেউ অনেকে তো পারবে না এটা ভেবে যদি আমরা আমাদের মানে কার্যক্রম বন্ধ করে দিই যে না কেউ অনেকে তো পারবে না ঠিক আছে আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো না তাহলে তো আসলে কেউ পারবে ধর্মিজম কি বলে জাস্ট বিকজ ধর্ম ক্ষতিকর তার মানে কি আমরা একটা মানুষকে জোর দিতে পারি না একটা মানুষের মাইন্ড চেঞ্জ করার একমাত্র ওয়ে হচ্ছে যদি সে নিজের সম্মতি দিয়ে তার মাইন্ডটা চেঞ্জ করে আর কি কিন্তু যতক্ষণ সে তার মাইন্ডটা চেঞ্জ করতেছে না ততক্ষণ তো আমরা বলতে পারি যে তার এই বিশ্বাসটা কত ক্ষতিকর আর কি এটা যতই ভালো হোক না কেন এটা যে কত ক্ষতিকর এইটার থেকে যে আরো যে কত ভালো ওয়েজ আছে ফর ইভেন ফর সাইকোলজিক্যাল পিস দেয়ার আর বেটার ওয়েজ আর কি ধর্ম ইজ নট এ সলিউশন টু সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং ধর্ম বরং সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং এর ক্ষতি করে এটা আমি পার্সোনালি কোনোভাবে ধর্মে ধর্মকে গ্লোরিফাই করতে করব না আর কি এই সাইড দিয়ে আচ্ছা আমাদের সাথে আমাদের সাথে আলবার্ট হকিং ভাই আছেন আলবার্ট হকিং ভাই আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমার মনে হয় মানে আমাদের একেবারেই ছোট যে আমরা চাই আমাদের অবশ্যই ইনকুল যে একটা সোসাইটি ক্রিয়েট হবে যে সোসাইটিতে ধর্মান্ধতা থাকবে না বাট হ্যাঁ এটা অবশ্যই এরকম থাকবে যে কিছু মানুষ ধর্মে বিশ্বাস করবে ওইখান থেকে তাদের বের করা পসিবল না এবং আমাদের স্ট্যান্ডও সেটা না যে তাকে জোর করে জোর করে আমরা ওইখান থেকে নিয়ে আসবো বাট আমাদের উইশ আমাদের যেহেতু আমরা যৌক্তিক মানুষ মানে আমরা যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে পছন্দ করি আমরা অবশ্যই এটা চাইবো যে হ্যাঁ মানুষ তার পজিশনটাকে বা তার চিন্তাটাকে সে যুক্তি মানে তার বিলিফটাকে সে যুক্তির ধার দিয়ে একটু যাচাই করে দেখুক সে তার পজিশনটাকে ভ্যালিড কি ইনভ্যালিড যাচাই করে দেখুক একটা হচ্ছে আমাদের চাওয়া আর একটা হচ্ছে আসলে ওটা হবে কিনা বাট হ্যাঁ এটা তো আপনারও উইশ আমারও উইশ যে সমাজে ধর্মান্ধতা না থাকুক রাইট হম হ্যাঁ হ্যাঁ একদম 
আমি <laughs> 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 আমি বলছি যে বের করা যাবে না ব্যাপারটা হচ্ছে এইটাই অবশ্যই এটা নেগেটিভ ঠিক কিন্তু হবে এটা মানে প্র্যাকটিক্যালি আপনাকে মানতে হবে যে ওরা কিছুতেই এই লজিকে আসতে পারছে না এবার যেহেতু সে পাচ্ছে না সেহেতু আপনি যখন বলছেন অনেকেই আসবে না আপনি চিন্তা করে দেখেন ধরেন আপনি একটা সনাতন ফ্যামিলিতে জন্মাইছেন আপনার পার্সপেকটিভে আপনি কিন্তু মাইনর এজ এ রিলিজিয়াস গোষ্ঠী পুরো ভারতের প্রেক্ষিতে না আপনি ওয়ার্ল্ড ভিউতে চিন্তা করেন আর একটু বড় বার্সাই ভিউতে চিন্তা করেন যে পৃথিবীতে যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ধার্মিক থাকে সনাতন ধর্মাবলম্বী সে ফর এক্সাম্পল টোয়েন্টি এর বেশি না সাপেক্ষে মাইনর তার মানে তার ওই চিন্তাটা শুধুমাত্র তার কাছে ভ্যালিড ম্যাক্সিমাম মানুষের কাছে ভ্যালিড না ইট ডাজেন্ট জাস্টিফাই এনিথিং আপনার চিন্তাটা আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে কনভিন্স করতেছেন সেটা রং ওয়েতে হোক বা রাইট ওয়েতে হোক আপনার চিন্তাটা আপনার কাছে রাইট কিন্তু সেটাকে যখন আপনি বলবেন যে কোনো একটা চিন্তা আমি ইমপ্লিমেন্ট করতেছি বা কোনো একটা ফিলোসফি আমি ইমপ্লিমেন্ট করতেছি এত পার্সেন্ট মানুষ তো মানবে না বা এত পার্সেন্ট মানুষ তো মানবে রেদার দেন আপনার এটার গোলটা হওয়া উচিত ইজ ইট লজিক্যাল ইজ ইট র্যাশনাল অর নট র্যাশনাল আপনি আরেকটা বিষয় নিয়ে বললেন যে কেউ কেউ তো ধর্মটাকে ভালো কাজেও ব্যবহার করছে আই অ্যাগ্রিড ব্যবহার করছে কিন্তু সেটার এন্ড রেজাল্ট প্রমোট করা ধরেন ধর্ম পালন করে খুব ভালো কাজ করতেছেন আরেকজন এ বি সি ধর্ম পালন করে সেও একটা ভালো কাজ করতেছে এখন ওই গ্রুপের কাছে এই গ্রুপের মানুষের কাজটা এটা তো ভালো না ওইটা তো ভালো না এটা তো এই নিয়মে করে না ওইটা তো ওই নিয়মে করে নাই এই যে ক্লাসটা শুরু হয়ে গেল হ্যাঁ আপনি নিজের প্ল্যানের মধ্যে হয়তো ভালো থাকছেন কিন্তু ইন এ হোল কিন্তু আপনার এন্ড রেজাল্ট বা ভাগ ফলটা কিন্তু শূন্যই হচ্ছে ভাই ভালো কিছু হচ্ছে কিন্তু ভাগ ফলটা শূন্যই হচ্ছে দেখুন ডিভিশন হচ্ছে বটে আমার মতের সঙ্গে তার মতের ফারাক হচ্ছে কিন্তু আপনি এই যে ডিভিশন গুলো ইভেন সবাই লজিক্যাল হয়ে গেলেও মানুষে মানুষে একটা ডিফারেন্স থাকবে এই নয় যে তারা মারামারি করতে যাবে কিন্তু পার্থক্য থাকবে ধর্মীয় পার্থক্য থাকলো সে অন্য ধর্ম মেনে পজিটিভ কাজ করছে আমি এই ধর্ম মেনে পজিটিভ কাজ করছি এগুলো তো ঠিকই আছে তো যেহেতু সে যাই মানুক সে পজিটিভিটির দিকে আছে আমিও যাই মানি আমিও পজিটিভিটির দিকে আছি ইটস ওকে এইবারে দেখুন নেগেটিভ জিনিস তো ওটা পজিটিভিটি ইন হুইচ সেন্স আপনি পজিটিভিটি পজিটিভিটি বলতে আমি বলছি যে সোশ্যাল গুড সামাজিক যে কাজ গুলো বা নিজের অনেক স্ট্রেসফুল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে মানে এগোনোর জন্য যে কিছু ফ্যান্সির ব্যবহার করা এটা তার কাছে ফ্যান্সি নয় কিন্তু তার কাছে রিয়েল সে যদি ফ্যান্সি ভেবে ফেলে তাহলে তা উড গুরুত্ব থাকবে না তার কাছে ওটা রিয়েল হ্যাঁ সামথিং কিছু ধরে সে আস্তে আস্তে নিজেকে ওই টাফ কন্ডিশনটাকে পার করছে ধর্মটা কিন্তু এরকম না যে যেই মানতেছে শুধুমাত্র তার জন্য এটা এমন কিন্তু না ধর্মটা যখন আমরা দেখি যে ইমপ্লিমেন্টেশনটা হয় ফুলফিল সেটার সাথে আর অনেক ব্যাগেজ চলে আসে ঠিক আছে তুমি ইয়োগা করছো তুমি এটা মানতেছো ওইটা মানবা আস্তে আস্তে যখন ব্যাগেজ গুলা চলে আসে এবং একটা মানুষকে যখন আমরা প্রথমে কিন্তু পজিটিভ ওয়েতেই মডিফাই করি যে হ্যাঁ এটা এত সুন্দর অত সুন্দর স্কিম গুলা দেখাই যখন আসে ভিতরে ঢুকে যায় তখন আমরা রিস্ক ফ্যাক্টর গুলাও দেখাই ওইখানে যা হয় সমস্যাটা ভাই আপনি যদি
ईश्वर प्रार्थना कर फसल भलो है एवं बच्चे से ईश्वर प्रार्थना करें अनेक पूजा टूजा करें अनेक नाम नाम करें अनेक कि करें चेष्टा करें फसल जान भलो है भगवान ईश्वर ईश्वर मान दू पैसा दाम दें ना आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति गई पद्धति गेतेब समस्या गैर है तरह क्षेत्र जो समस्या गैर है से गुलाटिगेट करें परीक्षा दाड़ा भरोसा बस क्या ईश्वर भरोसा कर रक्षा करो बस रक्षा करो रक्षा करो हे रक्षा करो ईश्वर भरोसा उठे से ड्राइवर ड्राइंग लाइसेंस आना से गाड़ी ठीक ठाक मत आना लाइसेंस चेक कर जरा लजिकाली भाव तो प्रश्न ही नहीं तो मन फेल होते 
যাকে বলে সাইকোলজিক্যাল স্ট্রেস ও ওর মাইন্ড ওইভাবেই কাজ করে ওই জায়গাটাতে যে লোকটা ভাবছে যে আমি একটা সেকেন্ড অরক ভাই আসিফ ভাই ওনার পুরো আলোচনার মধ্যে যতক্ষণ উনি এখানে আলোচনা করছেন পুরো আলোচনার মধ্যে এই একটা পয়েন্ট ছাড়া যে কিছু মানুষ থাকবে যারা ধর্ম থেকে কখনো বের হতে পারবে না এছাড়া আপনি কোনো লেজিটিমেট মানে এছাড়া আপনি কোনো পয়েন্ট পাইছেন धार्मिक अंधविश्वास जिज्ञेस करते चाहिए আমরা কেন ধর্মের অযৌক্তিক বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কেন সমালোচনা করি এটা করা উচিত না আপনার মানে মূল বক্তব্যটা কি এই ধর্ম তাহলে পয়েন্টটা কি আপনার পয়েন্টটা হলো এটাই যে যে মানুষগুলো বের হতে পারবে না এটা তো আমরা জানি সবাই বের হবে না এবং তারাদেরকে কোনো মতে যখন আনা যাচ্ছে না সো তারা একটা ইললজিক্যাল বিলিফ নেবেই নেবে তো যেহেতু তারা নিচ্ছে ওই সার্টেন পার্সেন্টেজ তাদের ওই ইললজিক্যাল বিলিফটাকে একটা পজিটিভ মোটিভেশনে কনভার্ট করা যে হ্যাঁ তোমার সামথিং গড আছে যে তোমাকে বলে যে তুমি ভরসা করো বাট পজিটিভলি কাজ করো কিন্তু সে আছে তোমাকে করছে এখন দেখেন আপনার প্রত্যেকটা খারাপ ব্যক্তি বা প্রত্যেকটা খারাপের মধ্যে ভালো কিছু আছে আপনি যদি হিটলার কেও দেখেন সে প্রাণীকে খুব ভালোবাসতো ওই জন্য সে প্রাণী হত্যা করতো না ভেজিটেবল ভেজিটেরিয়ান ছিল সে এখন আপনি যদি মনে প্রাণে হিটলারকে শ্রদ্ধা করেন তাকে অনুসরণ করেন তার খারাপ জিনিসগুলো তো আপনি বাদ দিতে পারবেন না আপনি যদি ইসলাম ধর্ম ইসলাম ধর্ম ভালো ভালো জিনিসগুলো আপনি নিলেন এবং আপনি সত্যি আল্লাহকে বিশ্বাস করলেন বিশ্বাস করে ভালো ভালো কাজগুলো আপনি করলেন তাহলে আপনি তো বুঝতেই পারবেন না যে তার যে খারাপ নির্দেশগুলো যে খারাপ সেই জিনিসটা আপনি বুঝতে পারবেন না তাই না তাহলে আমি যদি পজিটিভ কাজ করতে থাকি সেই মোটিভেশনে একটা প্রশ্ন উত্তরন্ত फलो करें बेटारिशी लोक আমি অ্যাক্টিভলি তার সাথে একটা নাটক করি একটা তাকে ডিসিভ করি ডিসিভ করে বলি যে হ্যাঁ যে হ্যাঁ আসলে আপনার ধর্ম সত্য আসলে আপনার এটা সত্য এবং আপনাকে এইভাবে না এইভাবে কাজ করতে হবে এটা হচ্ছে আপনার এটা আপনার এটা আপনার ইয়ে হইতে পারে বাট আমার কাছে মনে হয় মানুষকে ডিসিভ করা মানুষকে মানুষের সাথে মিথ্যা কথা বলা এটা খুবই নিতে পারছে শুনে 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 जीवन विश्वास करो ना मानुष बुद्धिमान प्राणी आपने जो तरह दो दिन मिथ्या कथा तीन दिन अवश्य तीन दिन दिन अवश्य जानवे आप मिथ्युक जो कारण एख कार मान मानुष मान कम्युनिस्ट दर के मन करें डिसिवर मन कर मानुष बुझे एरा हे एरा नास्तिक क्योंकि आस्तिक से भेतर ढुकते चाहिए जाने मिथ्युक डिसिवर मैं আপনি এক্সাক্টলি এইটাই আমি বলতে চাইছিলাম 
আপনি ঠিকই ধরেছেন এবারে কথা হচ্ছে যেটা যে সেটা আপনি হয়তো পার্সোনালি পছন্দ নাও করতে পারেন আপনার হয়তো লাগতে পারে যে আমি মিথ্যা কথা বলবো না কিন্তু বাধ্য হয়ে সামাজিক কারণে যেহেতু তারা ওখান থেকে কিছুতেই বেরোতে পারবে না তো তার জন্য ভালোর জন্য কিছু মিথ্যে কথা বলা আপনি কি কোনোভাবে এই যে আনন্দ মার্গের মতো একটা দল তৈরি করতে চাচ্ছেন নাকি মানে বিভিন্ন জায়গা থেকে গোজা মিল দিয়ে সবাইকে একটা মানে ভালো কাজের দিকে নিয়ে যাবে এই ধরনের একটা প্ল্যান এই ধরনের কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা করেন আপনি নিষেধ করি তাহলে কি সে আমার কথা শুনবে নাকি যে জিনিসটা সত্যি যেখানে যে কথাগুলো বলা আছে সেই কথাগুলো সে শুনবে সে কেন আমার কথা শুনবে যেহেতু তার আল্লাহ সত্যি যেহেতু তার নবী সত্যি সেখানে বলা আছে একজন আস্তিককে কথা করতে হবে হ্যাঁ তাহলে সে হয়তো করবে না এখন করবে না কিন্তু যখন প্রয়োজন পড়বে ঠিকই করবে আমরা তো এই জিনিসগুলো উদাহরণগুলো বারবার দেখি এখন আপনার এখানে তার আগে মানুষকে গরু গাধা মনে করাটা খুবই খুবই ইরাশনাল একটা পজিশন যে আমি তার সাথে যে তার সাথে অ্যাক্টিং করব তাকে ডিসিভ করব এবং সে বুঝতে পারবে না আমরা নতুন প্রতারণা মানে শুরু করি সেটা কি ঠিক হবে কিনা আপনাকে আপনি একটা জনগোষ্ঠীকে এতটাই মূর্খ এতটাই অশিক্ষিত মূর্খ মানে গাধা ভাবছেন যে আপনি তাদের লেভেলে নেমে আপনি ভাবছেন যে আমাকে এখন গাধা সাজতে হবে গাধার যেহেতু এখানে একটা গাধার পাল আছে সেহেতু আমাকে এখন একটা গাধার ছাল পরে অশিক্ষিত মূর্খ ভেবেই ধরেই নিচ্ছেন মানুষের জন্য অবমাননা কর একই সাথে প্রতারণা আরেক ধরনের প্রতারণা ধর্মান্ধ মানে ধর্ম ধর্মগুরুরা যেভাবে মানুষকে প্রতারণা করে এটাও আপনারটা হচ্ছে এক ধরনের প্রতারণা করে মানুষের সাথে দেখুন দেখুন ঠিক লজিক্যালি ধরলে এটা ভুলই হবে কিন্তু যেহেতু ওই মানুষগুলো নিতে পারবে না এবারে আমি ভাবছিলাম মানুষ যদি নিতে না পারে কোনো মানুষ যদি নিতে না পারে তাহলে নিতে না পারবে আপনি যদি ধরেন কালকে আপনি ই করতেছেন টিচ করতেছেন যে ঠিক আছে আপনি এই ধর্মটার এই জিনিস মানেন হাউ ডিড ইউ ফিল্টার দোস আউট আপনি কিভাবে বলবেন যে আপনি এক থেকে দশ পর্যন্ত মানেন দশ থেকে পনেরো পর্যন্ত খারাপ আপনি ওগুলো মানবেন না পনেরো থেকে বিশ আবার ভালো আপনি এটা ফিল্টার করবেন কিভাবে কারণ আপনি বলতেছেন নি আপনি প্রথমে আপনার স্ট্যান্ডটা ডিগ্রেড করে ফেললেন যে ঠিক আছে তারা যেহেতু পানিতে নেমে আছে ডোবায় নেমে আছে আমি একটু ডোবায় নামি তারপরে তারা যখন তাদের ব্যাগেজ অনুসারে ডোবার থেকে দুই চামচ পানি আপনার রেখা হবে আপনি সেটা কিভাবে ডিনাই করবেন ভাই এই ব্যাগেজ গুলো যখন সেটা কিভাবে ম্যানেজ করবেন ইসলামের 
লগুলা খুব ওয়েল ডকুমেন্টেড এটা হিন্দু ধর্মের তো না খুব ওয়েল ডকুমেন্টেড এবং কি কি করতে হবে কি কি এলাউড কি কি এলাউড না এটা আদিকাল থেকেই ভালো ভালো ডকুমেন্টেশনের বই আছে আপনি যে ওখানে যদি কোনো ধরনের ডিসিভিং পজিশন থেকে মানুষকে বুঝিয়ে দেন যে এই করো এই কইরো না আপনার কথা ঢোপে কখনোই টিকবে না টিকা পসিবল না चेस्टा <laughs> যদি কোন আমাদের স্কুল স্কুল এরিয়া মানে যদি এটা আমার কথাটা শুনতে মনে হবে যে একটা সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স নিয়ে কথা বলতেছি বাট যদি আমি এই পজিশন নিয়ে কথা বলতেছি না যদি কোনো একটা স্কুলের বাচ্চা তার লেখাপড়ায় উইক হয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদেরকে আরো চেষ্টা করতে হবে ওই বাচ্চাটা যেন কিভাবে তার লেখাপড়াটা ঠিক মতো বুঝতে পারে আমাদের চেষ্টা করতে হবে সে কিভাবে তার পড়াশোনাটা আয়ত্ত করতে পারে কিভাবে জিনিসটা বুঝতে পারে কিন্তু দ্যাট ডাজেন মিন আমরা বলবো হ্যাঁ তুমি যে ভুল করতেছো ভুলটাই ঠিক এখন ভুলটা ঠিক ভাইবে অন্য দিক দিয়ে চিন্তা করে না তার ভুলটা যে ভুল সেটাও ধরাই দেওয়া উচিত এবং তাকে ডেভেলপমেন্ট কিভাবে করতে হবে সেটাও শেখানো উচিত তার ভুলটাকে যদি আপনি বলেন যে এটা ঠিক তাহলে তার ডেভেলপমেন্ট আমার মনে হয় না পসিবল রেদার আপনাকে আপনি যদি যে কই কোন একজন মুসলিমকে বলেন যে হ্যাঁ আপনার ধর্ম ঠিক আছে এই আছে সেই আছে কিন্তু ভাই বাল্য বিবাহটা না এই এই খারাপ সে কিন্তু আপনার ইয়ে মানে আপনার কথা খুব বেশি একটা মূল্য দিবে না সে সুন্দর মতো ইসলাম হয়ে সাইডে যাবে বা হচ্ছে গিয়ে আপনার ইসলামের অনেক বইয়ে সাইডগুলো আছে অ্যান্সারিং কোয়েশ্চেনের সাইড সাইডগুলো আছে ওইখান থেকে যে বড় বড় মুফতি এনে দেখা দিতে পারো যে আপনি সরাসরি মিথ্যা কথা বলতেছেন বা সে ফতো আর কিতাব নিয়ে আসতে পারে তারপরে হাদিস হাদিস নিয়ে আসতে পারে কোরআন আয়াত নিয়ে আসতে পারে এনে দেখা দিতে পারে যে আপনার ইন্টারপ্রিটেশন ভুল আমার মনে হয় এই যে अतिथि भारत चलते सब बोझे मानुषा लाभ नहीं ঠিক তাদেরকে ওই রকম উল্টো পাল্টা ব্যাখ্যা হাজারো ডকুমেন্ট তারা পড়লেও ঠিক ওদিকে না গিয়ে তাদের মুখের ভাষা এগোচ্ছে তো ইসলামের ক্ষেত্রে হয়তো ডকুমেন্টেড আছে ঠিক কিন্তু সব মানুষ সেগুলো পড়ে না অতভাবে বোঝে না ওই যে মানে মাহফিলে যায় শোনে তো সেই লেভেল থেকে যদি কেউ করে এটা হবে না আমি জানি কে করবে এই সমস্ত যদি করে থাকে এটা একটা পজিটিভ এফেক্ট আছে যে মানুষগুলো চেঞ্জ হয় না তাদের জন্য এই নয় যে আপনারা ক্যাম্পেন বন্ধ করে দিন লজিক্যাল ক্যাম্পেন ছেড়ে দিন মানুষকে মানে লজিক্যাল পথ দেখানো এটা তো খুবই ভালো আপনারা যেটা করছেন আমি যদি বলি যে একটা সিঙ্গেল পার্সন আপনার যদি পঞ্চাশ জন লোক থাকে তার মধ্যে দুজন লোক এই ধরনের মানে যারা চেঞ্জ হবে না আমি বলছি না তারা গাধা একটু অন্য সাইকোলজির মানুষ তারা বা একদম ইডিয়েট তারা নয় সাইকোলজিটা ডিফারেন্ট একটু অন্য ফ্যান্সির উপরে ডিপেন্ড করে এগোতে চায় তাদেরকে কেউ যদি করে আমি ব্যক্তিগত এগোচ্ছি না বা আপনারা কেউ এগোচ্ছেন না তো এটা একটা বেটার হতে পারে फलाफलू मुखस्तना ठीक है हिंदू मध्य तेष्टा कर सफल हो सफल शेष पर्त 
মানে একটা কাল তৈরি করে ফেলছে কিন্তু মুসলিমদের মধ্যে এটা স্পেশালি হিন্দুদের মধ্যে এটা করা যায় কিন্তু অন্য ধর্মে আসলে এটা অ্যাভেলেবেল করা যায় না ঠিক আছে আর আরেকটা প্রশ্ন লাস্ট আমি আপনি উত্তর দেন অথবা আমি বলবো সেটা হচ্ছে আপনার কি মনে হয় আমরা এই যে কথা বলি আমরা এর কারণ কি মানে আমরা আমাদের উদ্দেশ্যটা আসলে কি বা আমরা কেন কথা বলতে চাই বা কেন বলি আপনার কি মনে হয় আমার মনে হয় যেটা যে আপনারা চাইছেন মানুষ লজিক্যালি ভাবুক বা নিজে ভাবতে শিখুক সামনে যা কিছু আছে সেই অবজারভেশন গুলোর মধ্যে দিয়ে নিজের লজিক্যাল থিঙ্কিং গুলো আরো বেশি গ্রো আচ্ছা ঠিক আছে আমি উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে আপনি কাছাকাছি আছেন মোটামুটি আমার চাওয়া বলবো আমি সমান না আমার চাওয়াটা হচ্ছে যে মানুষ মানে বিজ্ঞান মনস্ক হোক এটা একটা চাওয়া তার পাশাপাশি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক কেমন যাতে ধরেন কেউ কারো উপর ফোর্স না করতে পারে এবং মানুষ বিজ্ঞান মনস্ক হোক ঠিক আছে এবং এই কুসংস্কারটা যাতে দূর হয় মুক্ত হয় এটা আমার আমার চাওয়া অন্যদের হয়তো অন্যান্য এক একজনের চাওয়া থাকতে পারে এখন এই যে এই কুসংস্কার গুলো নিয়ে যদি আমরা কথা না বলি সেটা যত ভালো হোক খারাপ হোক আমরা যদি এগুলোকে প্রমোট করি তাহলে একটা কুসংস্কারের পিছনে লাইন ধরে কিন্তু আর একটার পর একটা চলে আসতে থাকবে হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে কি তাহলে তো আমরা আর কুসংস্কারকে প্রমোট করতেছি এবং আপনি যে বারবার সেকুলারিজমের কথা বলতেছেন সেকুলারিজমের মধ্যেও কিন্তু আমরা যে কাজটা করতেছি এটার বিপরীত না আমরা সেকুলারিজমের সাথেই কাজ করতেছি সেকুলারিজমের যে যে অবজেক্টিভ গুলা যে মানে মূল যে অবজেক্টিভ সেটা হচ্ছে কি একদম মানে বিস্তারিত না বললে একদম সংক্ষেপে যদি বলি যে কেউ কারোর উপর ফোর্স করবে না হ্যাঁ এবং হচ্ছে কেউ কাউকে বাধা দিবে না এখন দেখেন আপনার যদি ধর্মে যদি বলা যদি হয় যে কেউ আপনার এইটা করতে পারবে না সেটা করতে পারবে না যদি মানুষকে ফোর্স করে এই যে আমি ধর্ম ত্যাগ করলাম আমাকে হঠাৎ আসতেছে এটা নিয়ে কি আমি কথা বলবো না ধরেন আপনার এই যে নারীর অধিকার হরণ করা হচ্ছে সেটা নিয়ে কি আমি কথা বলবো না তাহলে এখন এই জিনিসগুলো নিয়ে যদি আমি কথা বলতে যাই একটু শুনেন এই জিনিসগুলো নিয়ে যখন আমি কথা বলতে যাব তখন আমি যদি তাদেরকে বুঝাই না ঠিক আছে এই জিনিসগুলো খারাপ আপনারা যে জিনিসগুলো ভালো সেটা মানেন এই কথাগুলো যদি আমি বলি হ্যাঁ তাহলে ভালো জিনিসটা কেন মানবে তার কারণ হচ্ছে তোমার ধর্ম সত্য তাদেরকে যদি আমি এই কথা বলি তাহলে তাদের ধর্ম যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে তারা আমার কথা কেন শুনবে সেখানে সেই ধর্মে যে বলা আছে আমাকে হত্যা করতে হবে তারা সেটাই শুনবে ঠিক আছে তাহলে আপনার যে চিন্তা ভাবনা সেটা আসলে স্পেশালি হয়তো হিন্দু ধর্মের জন্য কিন্তু সেখানেও সফল না সেখানেও শেষ পর্যন্ত এটা একটা কাল তৈরি হয় ঠিক আছে আর অন্য জায়গায় এটা তো মোটেও কার্যকর না ঠিক আছে তো তো ঠিক আছে ধন্যবাদ আপনাকে অনেকক্ষণ সময় দিয়েছেন আমাদেরকে কিন্তু আপনার চিন্তা ভাবনা এটা এটা একটা ভুল চিন্তা ভাবনা আপনি যদি এটা করতে চান আমরা সমালোচনা করব। मन करा कि मानुष अपने लजिक जे नीते मन कर सब मानुषर मध्य कथा प्रत्येक मानुषर मध्य जन्मगत भाव क्षमता था जदिव प्रचलित शिक्षा व्यवस्था और पारिवारिक शिक्षा गुलामुखी शिक्षा विश्वास भित्तिक शिक्षा शिक्षा गुला मानुषे मान मौलिक যোগ্যতা গুলাকে নষ্ট করে ফেলে মৌলিক এই যে ইয়া গুলাকে নষ্ট করে ফেলে ধীরে ধীরে এবং একটা সময় মানুষ যে জিনিসগুলো শেখে সেই বদ্ধ গন্ডির মধ্যে থেকে আর বের হতে পারে না বা বের হতে চায়ও না সেখানেই স্বস্তি বোধ করে তাদেরকে ওই যে এই যে হ্যাঁ যুক্তি যুক্তির আলোতে নিয়ে আসলে তারা সাময়িক ভাবে একটু অস্বস্তি বোধ করবে এটা সত্য যখন একটা মানুষ যখন অনেক বছর অন্ধ থাকে তখন যদি তার সামনে হঠাৎ করে আলো চোখে ধরা হয় তাহলে তার চোখটা রিয়াক্ট করবে এটাই স্বাভাবিক সে ধাক্কা খাবে একটা তাই সে তাকাতে পারবে না সে ইয়া করবে রিয়াক্ট করবে কিন্তু তার মানে এটা না যে মানে তাদের নাই যারা অন্ধ তাদেরকে আমরা অন্ধই থাকতে দেবো তোমরা ভাবা অন্ধ হয়ে হাঁটতে থাকো অন্ধ অন্ধটাই ভালো সেটা আমরা কখনই বলবো না অনেক প্রশ্ন ভাই আপনার সাথে অনেকক্ষণ আমরা কথা বললাম অনেক ভালো লাগলো কথা বলে অনেক যুক্তি তর্ক আমরা করলাম ধন্যবাদ আমরা আমাদের অনেকে অনেকে যুক্ত হয়ে আপনার সাথে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে অনেকে আবার যুক্ত হয়ে গেছেন অনেক নাস্তিক রাও আমাদের পক্ষেরই যারা আমাদের সাথেরই যারা প্ল্যাটফর্মের যারা তো আপনার সবশেষে আমার একটা প্রশ্ন যে আপনার মাথার উপরে দু দুটো ফ্যান দেখতে পাচ্ছি এটা কেন একটু বলবেন भेकटेश्वामी विष्णुर मूर्ति तिरुपति बालाजी 
মানুষ তুলে ফেলেছে অনেক উপরে আমি চাইও আমার মধ্যে যদি কোন ফলস কিছু থাকে কেউ যদি ভেঙে দেওয়া খুব ভালো লাগে খুবই ভালো করেছেন অবশ্যই অবশ্যই আচ্ছা ঠিক আছে শুভ কামনা রইল আপনার জন্য আজকে তো নাস্তিকদের একদম মানে ইয়া পড়ে গেল দেখলাম অনেক আপনারা সবাই চলে এসেছেন তাহলে আমরা কিছুক্ষণ দুই এক মিনিট কথা বলি তারপরে পরের জনকে যুক্ত করি নাকি ভাই আপনারা কেউ কিছু বলবেন এই বিষয়ে এই আলোচনাটা বিষয়ে আমি জাস্ট বলতাম যে আমার অনেক ক্লাসেস লাগছে এই ধারণাটা যে কিছু মানুষ আপনার যে কখনো এই যুক্তি বুঝতে পারবে না আর কি লাইক আমার জাস্ট মনে হয়েছে এরকমই লাইক ক্লাসেস একটা কথা না এই এই বিষয়টা আমার কাছে সত্যি মনে হয় না যে মানুষ যুক্তি বুঝতে পারবে না মানুষ যুক্তি বুঝতে পারে না তার পিছনে কারণ হচ্ছে বায়াসনেস মানুষ তো এই অন্ধবিশ্বাস ছাড়া অন্য জায়গায় তো অধিকাংশ মানুষ যারা সুস্থ মানুষ তারা ঠিকই যুক্তি বুঝে হ্যাঁ তারা সুন্দর প্যান্ট শার্ট পরে অফিসে যাচ্ছে খাওয়া দাওয়া করতেছে যারা সবকিছু সুন্দর যুক্তিক ভাবে করতেছে কিন্তু একমাত্র এই অন্ধবিশ্বাসের জায়গায় এসে তারা যুক্তি বুঝে না তাহলে মানুষ যুক্তি বুঝে না আমার কাছে এই কথাটা ঠিক মনে হয় না এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত মানুষ যুক্তি বুঝে না তার কারণ হচ্ছে তার মধ্যে বায়াসনেস আছে এখন এই বায়াসনেসটা যদি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখা দেওয়া যায় আমার মনে হয় তাহলে সবাই বুঝবে না হয়তো কিন্তু অনেকে এটা বুঝবে হ্যাঁ এবং বুঝতেছে তার আমি আমি একটা বড় একটা প্রমাণ আমিও তো আমার মধ্যে অনেক বায়াসনেস ছিল আমি যখন আস্তে আস্তে সবকিছু বুঝতে পারলাম আমার অন্য সব দিকে আমি যথেষ্ট যুক্তিক মানুষ ছিলাম আমি ম্যাথমেটিক্স যথেষ্ট ভালো কিন্তু আমি আমার মধ্যে একটা বায়াসনেস ছিল যখন সে বায়াসনেসটা আমি কাটে উঠতে পারলাম তখন আমি যুক্তি বুঝে শুরু করলাম তো মানুষ যুক্তি বুঝে না এই কথাটার সাথে আমি আসলে একমত না এবং ওনার ওনার যে চিন্তা ভাবনা আমার কাছে মনে হচ্ছে ওই যে সদ্গুরু বা আনন্দ মার্গ বা ওই যে বিভিন্ন আছে না ওদের মানে ওদের মতো নতুন একটা কাল তৈরি করার ওনার চিন্তা ভাবনা হ্যাঁ এটা এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটা প্রতারণাকে বন্ধ করার জন্য নতুন একটা প্রতারণা করা তো এটাই ছিল আমার বলার